আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো আছেন আমরাও বেশ ভালোই আছি আমার রান্না করে আরেকটা এপিসোডে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি ইলিশ মাছ দিয়ে কাঁচা কলার মজাদার এই তরকারিটি আমি এখানে তিনটা কাঁচা কলা নিয়ে নিয়েছি তার সাথে আছে সারদিনা মাছ এই মাছটাকে ইলিশ মাছ বলার একটাই কারণ এর ফ্লেভার স্বাদ পুরোটা ইলিশ মাছের মত একদম পাকা কলা যেমন আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী তেমনি কাঁচা কলার তরকারিটাও খুবই উপকার এই ডুপ্লিকেট ইলিশ মাছের ফ্লেভারের এই সারদিনো মাছ থেকে আমি কয়েকটা পিস করে মিডিয়াম সাইজ করে কেটে নিয়েছি মাছের তরকারিটা রান্না করতে আর কি কি লাগছে চলুন আসি এখানে আমি নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি আর হচ্ছে রসুন বাটা আর টমেটো পিউরি আর হচ্ছে পালে করা কাঁচামরিচ এই তো অলরেডি আমি মূল রান্নার প্রসেসে চলে আসলাম আমি রান্নাটা শুরু করে দিয়েছি সর্বপ্রথম আমি পেঁয়াজগুলোকে ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর হচ্ছে একটা তেজপাতা দিয়ে আর এখানে আমি পালি করা কাটা কাঁচামরিচগুলো দিয়ে দেব আজকে রান্নাটা আমি কাঁচামরিচ দিয়ে রান্না করব আমি মাছ আর সবজি তরকারিটা কাঁচামরিচ দিয়ে রান্না করতে পছন্দ করি এখানে আমি লালমরিচ ব্যবহার করি না একটু হালকা হলুদ কালার বা সাদা সাদা কালারের সবজি খেতে খুব ভালো লাগে দেখতেও ভালো লাগে তো আমি এখানে এগুলো ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে এরপর স্টেপ বাই স্টেপ আমি রসুন বাটা আর হচ্ছে গুঁড়ো মশলা গুঁড়ো মশলা বলতে আপনারা সবাই জানেন এখানে আমি জিরে ধনি আর হচ্ছে হলুদ পাউডার দেবো এতটুকু আর কি এখানে আমি একটা বাটিতে সবগুলো মশলা আমি একসাথ করে নিয়েছি আমি এখন রসুন বাটারটা দিয়ে দিয়েছি রসুন বাটারটা একটু ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে আমি এই মশলাগুলো এখানে দিয়ে দেব। আমি বাসা যখন তাজা মাছ নিয়ে আসি সবসময় চেষ্টা করি দিয়ে সবজি দিয়ে রান্না করার জন্য তো দেখা যায় যে সবজি দিয়ে রান্না করলে সবজিটাও কিন্তু খাওয়া হয় মাছটাও কিন্তু খাওয়া হয় খুব ভালো লাগে আর বাচ্চারা কিন্তু একদমই সবজি খেতে চায় না তো এই প্রসেসে রান্না করলে বাচ্চাদের অবশ্যই ভালো লাগবে আমি এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলছি কারণ আমার বাচ্চারা দেখা যায় এইভাবে রান্না করলে ওরা মাছ থেকে সবজিটা বেশি খেতে ভালোবাসে অনেক পছন্দ করে খেতে এই তো আমি যে এখানে গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি এখানে আমি এগুলো দিয়ে বেশি একটা ভাজবো না আমি শুধু জাস্ট দিয়ে দিয়ে দেব পানি দিব একটা বলক উঠা পর্যন্ত যখন এটা একটা বলক উঠে যাবে তখন আমি এখানে দিয়ে দেব মাছগুলো এই তো পানিটা ফুটে গিয়েছে এখন আমি মাছগুলো এখানে দিয়ে দেব দিয়ে অবশ্য আমি এটাকে পুরা রান্না করব না জাস্ট এক থেকে দুই মিনিট আমি এই মাছগুলো রান্না করব এক পাশে এক মিনিট রান্না করব অন্য পাশে আমি এক মিনিট রান্না করব কারণ যেহেতু মাছগুলো অনেক নরম তো এগুলো আসলে বেশিক্ষণ রান্না করলে মাছের যে একটা অরিজিনাল টেস্ট এটা নষ্ট হয়ে যায় তো আমি এটাকে হালকা একটু রান্না করে জাস্ট উঠিয়ে নেব আর যে ঝোলগুলো থাকবে এগুলোর ভিতরে মাছের অনেকটা ফ্লেভার চলে যাবে ওই ফ্লেভারে কিন্তু আমি সবজিগুলোকে কষিয়ে নেব এভাবে যদি ফ্রেশ মাছ রান্না করা হয় মাছটা কিন্তু খেতে ভালো লাগে সবজিটাও কিন্তু সেম খেতে ভালো লাগে তো আমি আমার বাসায় এইভাবে রান্না করি সেই প্রসেসটা আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখন আমি এই যে একটা পাস হয়ে গিয়েছে আরেকটা পাস এক মিনিটের জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি কুক করার জন্য এই তো এখন আমি মাছগুলা মোটামুটি দুই মিনিট কুক করা হয়ে গেছে এখন আমি মাছগুলাকে একটা প্লেটে সরিয়ে নেব পরে আমি মাছ সবজিগুলো যখন কষিয়ে যাবে তখন আমি এই মাছগুলো অ্যাড করব। এই যে কাঁচা গোলা কুলা এখন আমি এই যে এখানে মাছ যে কুশেছে এই ঝোলগুলার সাথে আমি কাঁচা গোলা গুলা দিয়ে দেব এখন এই যে পানিটা আছে এই পানিটার ভিতরে এই কাঁচা গুলাকে কলাগুলাকে আমি কুশিয়ে নেব বাড়তি কোনো পানি দেওয়ার কোনো দরকার হবে না আর আমি কলা গুলাকে অনেকটা পাতলা পাতলা করে কেটেছি যেন বেশি একটা সময় না লাগে খুব তাড়াতাড়ি যেন হয়ে যায় এখন আমি এটাকে এক সবজিটা কষানো হয়ে গিয়েছে আমি একটা কাঠি সাজি দেখেছি অনেকটা নরম হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি তুলে রাখা যে মাছগুলো আছে সেগুলো আমি এক এক করে এখানে বিছিয়ে দেব এর 
আমি দিয়ে দেব একটা টমেটো এখন আমি এখানে পানি অ্যাড করে দেব যেহেতু মাছ সবজি অলরেডি হয়ে গিয়েছে সেজন্য বিষয়টা পানি দিতে হবে না পানিটা আপনারা আন্দাজ মতো আপনাদের পছন্দ মতো কতটুকু ঝোল খাবেন অতটুকু অনুসারে পানিটা দিয়ে দিলে হবে তো আমি আমার পছন্দ অনুসারে পানি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে আমি এটা মিডিয়াম হিটে প্রায় দশ মিনিট এটা রান্না করব মাছ আর সবজি তরকারিটা হয়ে গিয়েছে আমি এই পর্যায়ে দুনিয়া পাতা দিয়ে এটা নামিয়ে নিচ্ছি তো আমি আজকে মাখা মাখা করছি একটু ঝোল লাগছি মাছের ঝোল বলে কথা একটু যদি ভাতের সাথে মেখে না খাই এটার মজাটা আসলে পাওয়া যাবে না আর তাছে বড় কথা আমার বাসার সবাই একটু ঝোল খেতে পছন্দ করে তো আপনারা যে ঝোলটা দেখেছে এটা যখন চোলা থেকে নামিয়ে নেবে এটা এটা কমে যাবে এত পাতলা থাকবে না এটা ঘন হয়ে যাবে এই যে দেখুন আমি একটা পার্টিতে কিছু মাছ এই যে কলা বেরিয়ে নিয়েছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য দেখুন এই তরকারিটা দেখতে যে আমার সুন্দর হচ্ছে খেতে তার চেয়ে বেশি ভালো হয়েছে তো আমার রেসিপিটা ছিল এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ বাবাই